记得我刚到这片的时候，也是骑自行车来的。当时老所长就告诉我，你是个片儿子，只要一进胡同，就不能再骑在自行车上，要推着走，因为这片居民要是碰到你的话，会拿你当自家人，都会跟你打招呼。慢点，慢点，慢点。哎，刘平啊，这怎么说？这贴了一口啊，这是啊。你家大名字整个一太监，你不知道啊？我拿这狗啊当儿子养。这说什么呢？有这么说大名字的吗？<笑>哎，回头想着给这小家伙上个户口去啊。这鸡零狗碎的事儿，你少管点行不行？真是！哎，我走了啊。哎，想着。哎，知道了，知道了。我环境嘛，从何做起？人人有责任嘛。就你啊这样，你还跟我上环保课呢？轮着你。滚！哎，哥哥，哎，哎，哎呦，这草木袋你小心点儿。哎，哎呦，你这出来进去怎么不知道关门呢？这院里要丢了东西，你赔得起吗你？哎，看好了，俺现在是治安巡逻。这是国平叔发给俺的，国平给你的啊、嗯！你带个红姑子，你以为你就是北京人了呢？没素质！哎呦喂，关大爷啊，咱这门猴年马月才能换呢，什么时候换成防盗门呢？嗯，等着吧。切，走，儿子，走，走，跟儿子跟妈回家吃早饭去啊！走。哎呦，张大妈。您这一大清早的，这清水破街、黄土垫道的，这是要迎接什么贵客呀？我说国平啊,啊，怎么了？我得跟你说个事儿。什么事儿？说。我听说明儿晶晶回来，有什么问题？哎呀，问题大了！他为什么进去？你也不是不知道。他要回来，我闺女就有危险。哎、没事，张强，你放心好了啊。有什么问题啊？你就包在我身上，肯定没事。啊，没事儿，不像以前了。哟，您是片儿精啊！我跟您说，这婚呐，我是非离不可，这日子我没法过了。离婚？你也得先把钱还给我。我什么时候拿你钱？拿你多少钱？不是你拿的，谁拿的啊？咱家也没养耗子，你说我这五百块钱他哪去了？别吵了，你们俩。你们俩到底是来这儿解决问题来了，还是吵架来了？您想啊，他存这有密码，他知道；我存这也有密码，我知道。刚才我……哎，大明子，你个王八蛋！那天晚上你假装对我亲热是不是？你套我话，你把我密码套走了，三八三八四三八，你开板不承认你！哎哎哎，你们俩先安静会我接个电话。喂，居委会这事儿干的可不咋地，啊。像晶晶这样的混球，就应该让他在监狱里待着，就是放出来也得看住了他呀。你们倒好，他出来多长时间了，人找不着了。哎呦，你先别着急，我们不是也在想办法找吗？我不能不急啊！当年他就因为小晴，哎呦，国平，你可算来了。怎么了？这你看，晶晶找不着了。我知道，我知道。好，别急，别急，让你去那几个地方都找了吗？啊，你去了，听说，可是我没找到他呢。喂，哎，小晴啊，忙着呢吧？切，那也不能不接电话呀。哎，闺女，我告诉你啊，晶晶回来了，你可小心她黑你。哎，对对对，跟你们老板说，晚上别加班了啊。见过，干什么呀？这刚出来想闹事儿？哎，你怎么回事呢？这出来怎么不先回家呀？你知道你奶奶等的多着急？这全胡同的人都在找你，你知道吗？啊？你倒好，好事上网来了。啊？
岁数，我这不是在里面憋坏了吗？我就出来透透气儿。你透什么气儿啊？这回来得先回家呀、啊。小兰，这些都是新的，换上，别穿新鞋走老路啊。静静，何奶奶，哎，回来了。哎，你把这钥匙拿上，咱大门的锁换了。谢谢您，关爷爷。哎，快去吧，啊，先过去。哎哎，奶奶，奶奶。晶晶回来了，哎，回来啦，回来了，奶奶，等等，你还想回这个家呀？啊，大妈，想啊，你要想进这个家门也行，你当着国平叔叔的面啊，你当着街坊四邻的面你。给奶奶下一个毒誓，咱们做一个好孩子行不行啊？啊！别再给奶奶丢人了，行不行啊？哎，奶奶问你呢。行。你大点声。行，奶奶，我听您的。晶晶啊，你可得好好谢谢你国平叔。这个电脑啊，可他自己花钱啊，专门给你传的。大妈，说这<笑>真的啊！谢谢你啊，郭生叔。等我以后赚了钱，我一定会给你还给你的。真<笑>臭钱！哎，这可是你说的啊？啊，那我这等着你，我出去了。哎，您放心吧。郭平啊，我真的都不知道怎么感谢你。你说这孩子，你看你，你费了多少心？大妈。你看您说什么呢？啊，那时候您当居委会主任，您还少帮我啊。那说句不好听的，您拿我跟儿子似的。您那中午饭我还少吃了。这小子谁呀、啊？谁呀、啊？哎呦喂，你看他干什么呀？啊，你给关了关了。叔，你这小子是不是他男朋友啊？听奶奶话。站着，站起来。你这刚出来，本来有些话呢，我想过两天跟你说。既然现在这样了，那我就现在跟你说吧。这小晴的事儿，不管她怎么样，那人家的自由，现在跟你一点关系都没有。你别好了伤疤忘了疼，明白吗？再有啊，你现在要做的，就是过两天我给你找一工作，你挣点钱，先好好的孝敬孝敬你奶奶。别的事跟你有关系吗？奶奶，大明子啊，你在这儿干嘛呀？还还你看，还，不是他没打您吧？没打坏您吧？哎，正好，没怎么着。哎，这小子啊，啊，来的正好，拿着这个去，去收拾。去啊！不怕你生灰吗？拿进去吧，防着他点儿。行了，怎么还拿着呀？我告诉你啊，这晶晶刚回来，你别太像以前似的啊，胡来。安静，不去，我特懂事。别怪我没提醒你。哎，你提醒对。哎，还我还有点事儿。什么事儿？就是我那个买点房，您不答应给租出去吗？我特着急。哦，给门脸房似的，操！想起来了吧？你瞅我这脑子，我什么时候答应你
。哎，您们现在知道了吗？哎，您帮我办吧，我这个特别着急。意大利，我我要去意大利。对不起，不知道。哎，你好，你你好，你好，呃，我呃，我要去意大利。意大利，意大利在欧洲呀。呃，那个那欧洲啊、呃，这是中国、啊、北京。对对对，北京的意大利。You know? 这是中国北京。I know， 呃，我要去北京的意大利。You you， 你不知道？呃，中中国的意大利。这是中国、啊、北京。哎，小伙子。二警察叔叔，你找他吧。啊，叔叔你好。哎，我去意大利啊，找的是意大利吧？耶，意大利，对，是这个地方吗？对对对，好，你跟我来吧，啊，好，来 ，OK， 行，啊，大哥，快看看去吧，孙天一又弄一女的，又找一媳妇，太有意思了。你出国演出，我就不认识你了。到哪儿我都认识你，你跑不了了，哎哎哎哎你跑不了了，你。大哥，不能再跑了，你。哎，这回你跑不了。来来来，这回孙先生，孙先生，孙先生，松手。国平，啊，他就是我夫人高芳，这回可不能让他再跑了。好好好，孙先生，您放心啊，跑不了啊。你没事吧？啊？好，孙先生。您等等啊，咱们看看是不是高芳，好不好？他就是啊，是是是，别着急，啊，有身份证吗？给我看一下。这是你吗？嗯？你这头套是我给你摘下来啊，还是你自己摘下来？有真的身份证没有？嗯？来，拿出来。从爱这儿拿出来。五号何路仪发现在逃人员，报警位置在哪儿？在意大利胡同十二号。部五栋栋梁巡逻车组和特警巡逻车组立即赶到现场支援。什么都不说了吧？啊，走吧，走吧。喊嗨，嗨，大哥，干什么呢？追！抓住！抓住！抓住！抓住！哟呵！应该干特警，哎，你怎么看看全是男的，神老。哎呀，这还当个事儿呢？什么巧无巧不成书？你找那女人啊，就在我这住。你查背了？你查背了？你朋友来看你来了。嗯，你看是你朋友吗？李警官。好，你好。嘿 ，surprise！ 哎呦，郭平，他们外国人怎么这样啊？这还看不出来吗？是男女朋友呗，那也不能这样。警察叔叔啊，谢谢。啊，不是这。我也可以，警察叔叔。啊，是那个。哦，不是不是，可能啊，刚才遇到他的时候啊，一个小朋友跟他说：“你去问警察叔叔。”他可能以为就得这么叫我的。你跟他说呀、啊，学好中文就不用叫叔叔了。孙老先生，哎，来。先把药吃了，待会儿再鼓捣那个，啊，吃药，吃药，嗯，死了，我去给你倒水，好，嗯。吃完药了，听话。好嘞，孙老先生，这药没吃啊？收拾吧。
门是胡同居民平平安安过日子的第一道防线。意大利的防盗门如今已经换到第四代了，可是唯独这五号院，因为关大爷不同意，所以那个老师的木门到今天也没有换。都说我国平是全马平，可是关大爷这门这事。你是谁呀、啊？我国平，妈。我怎么不认识你呀、啊谁呀、啊？还认识我吗？哎呦喂！瞧您这身打扮，也太成熟了吧！这我哪还敢认？你还让我们这些人活吗？哎，对不起，宝贝儿，我来晚了。没事儿，亲爱的。今晚上想吃什么呀？嗯，听你的吧。好，等我把车挪了啊。嗯，好。你聋了是吧？那个，我给你介绍一下，他就是晶晶。哥们儿，什么意思啊？我说这是你家地儿啊！我说你脚抽是不是？你干嘛呀？我今儿还真特想找人抽我一顿。哎，你放开！干嘛呀？干什么呀？啊？干什么呀？把车给人挪开。挪呀！怎么着？没怎么。走。我说你怎么回事啊？啊？有工作不好好干，在这瞎闹什么事儿啊？这不是我闹的，是他先挑。行了行了，别跟我这喊了，刚才在后边我都看见了，就是你在这闹。您看看。从小我爸说，我这长大了，您又那么说我，我招人惹谁了？我我告诉你，臭小子，你要是我儿子，我早抽你了！我不争气的东西，是不是给人送吃的去啊？啊？呀，我忘了，快去吧！我忘了，忘了，忘了。He is not as dangerous as you think. Well, he was dangerous when I came here the first day. I'm just concerned about your safety. In fact, it's the first time since I'm here. It's really a coincidence. Hey, ma. Hey. Hey. Hello. 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 Hey. Family items are all ready. How do you know? Sorry. Sorry. Um. It's me. I'm calling him. 呃呃，帮助我们。我来说，这么回事，他呀前天找过我，说你们在这住的呢不方便
，想在这条街上啊再找一户，啊，你们重新租房子，明白了吗？啊，啊，这样，呃，我把这条街上的可以租的房子的资料给你们带来了。Oh my God, that's beautiful. I mean, we could live there. It's, he's so kind. 我可以问你一个问题吗？他呃干什么？干什么？你说院里那个呀？好，我告诉你啊，他以前啊在京城是个京剧的名角，在那儿练眼神呢。你你告诉他，练眼神？依我看，西方文化和东方文化有许多不同之处。你们俩呢，是怀着对中国文化的浓厚兴趣来到中国的，对吧？你们。看过齐白石的画吗？他画的虾呀，从来不画水。水在哪儿呢？水在观者的想象里。呃、啊，再比如，我们京剧演员手拿一根马鞭儿，呃，赤城千里，从来没有真马上台。那马在哪儿呢？马在观者的想象里。正如齐白石老先生所言，太寺为媚俗，不寺为稀世。妙就妙在，寺与不寺之间。Oh, I like that. That's nice. Darling, can we stay here, please? Because I really want to learn Chinese opera. I I know that, but、uh, are you sure? Oh. Yeah. 呃，二位啊。警官先生，其实我很喜欢中国的京剧艺术，所以我们俩商量好了，决定不搬家了。怎么？你们要搬家？因为我……啊，没有没有，孙先生，您误会了。不搬好啊？我想孙先生肯定也高兴。以后，你不是还能听孙先生唱京剧呢吗？啊？您可露面了，孙哥，我歌里边唱着呢，接着唱吧，啊，我听听。哎，您别拿我们打岔了。说实话，我们呀也实在憋不住了，今儿找您来，就是来跟您讨那地儿。是是，嗯，办京津社不是您金口玉言提出来的，是吧？对，诸位，这事儿真的实在不好意思啊。本来这京剧社这地儿啊，我都给落实了。可是那边啊，突然有些变故。扫墓袋啊！哎，平爽，今儿收的怎么样？多吗？不老少。不是。哎，平爽，俺给你反映情况，不得了了。大明镇的发廊里，真有那个小姐。哦，是吧？啊。我听这草木蛋跟我反映啊，大明子他们家那门面房租给一发廊了。好像里边有点问题。其实吧，我也觉得有问题。可人家这工商税务手续都是齐全的呀。你说我找大名字谈吧，大名字那是什么人呢？我这工作做了一箩筐，到头来人家还是见钱眼开。嗯。哎呦，这不是我木蛋兄弟吗？来来来，干啥？还猫着呢。哎呀，有事儿。来来来来，上来。站住！看，回头看看。哎呦，这么多啊！以后你再偷瓶子呀，跟我说一声啊。这堆给你了，今儿我高兴。俺跟你说，俺现在是做正经生意的。你做什么正经生意的呀？你不就是一收破烂的吗？今儿我高兴，都给你了啊，拿走。真不要钱啊？哎呀，还早说了，名字可不是一般字儿。哎呀，你是大老板啊！大老板，哎哎，你这干嘛呢？哎，垃圾。谁说垃圾呀？媳妇儿，这瓶子占地方，今儿是让他拿走了。是是是，放下。不是，老母牛，拿走。我让你
放下！买卖不成仁义在，何其实在！拿走！大名字，你别蹬鼻子上脸啊！你臭来劲是不是？你臭谁发泄火呢？你，现在都金融危机了，你知道不知道？金融危机，咱不危机呀、啊，咱有钱了。那发廊啊，让我给蒙出去了。大明子，你就给我嘚瑟吧你啊！你钱多了收了是不是？你要先收手搁我兜里。大西瓜你就抱在怀里了，你那几个芝麻你在乎什么？那破瓶子占地方多，多不和谐呀、啊！对对对对对，大老白他是。给我放下！我是一家之主，我让你拿你就拿拿。我看你说的算，你给我放下！走。哎，来一下，把这井伞给关大爷那边送去，啊，在胡同里等着呢。不，送伞干嘛呀？你到那儿就知道了。哎，别走啊！哎，小军啊，这是第几个了？第七个了吧？哈哈哈！工资，晶晶，晶晶，工资都给你结了，帽子是我们的。我说帽子。是你妈，飞香。这么大一地儿，说有就有了。哎呦，办经济社呀，太合适了。还是咱国平的面子大呀。你还真说错了，要谢啊，得谢我们所长。要没我们所长啊，这地儿真拿不下来。国平，你又开始拍马屁了啊？还真不是。来，我来吧，哥。喂，没事没事，我来头头。好好好好，啊，哎，好，行，那你去吧啊，这儿有我呢。哎，好嘞。轻点，轻点，轻点，轻点，轻点。好，这儿。你们俩是谁给谁理发的？哎，大哥，我我来洗个头，哦，是洗头呢吗？要、哦、洗，还你你来洗头，把证件给我。你们这洗头还要身份证啊？证件
，你现在别说话啊，配合工作。不是北京的，在北京住哪儿呢？南城。哦，我告诉你啊，你要是想在这意大利做生意，就要规规矩矩、合理合法，明白吗？赶快跟你们老板说，把推子买回来。你推子要是不买回来，我就天天来。大哥，您不是要理发吗？推子我买回来了，以后您这头啊，我负责理。今儿我给您理发，您看行不行？<笑>大明子。我认识你这么多年了，从来没听说过你会理发呀，啊？什么意思？您说什么意思？啊？我能有什么意思？为您理这一发，把我好几万买卖给交了。哦，哎，哦，那天理发的搬走了。你装什么？你看不见呀，什么都没有了。哎，大明子，我跟你说。这事儿我觉得没关系，他搬走了，你再找下家，再接着租出去，干点别的不就完了吗？大哥，您说的轻巧，我这地方位置偏僻，地方又小，我突然弄下，好不容易租出去了。好，您这一理发，给我搅黄了。哎，大明子，你说这话就没意思，怎么是我给人轰走的呀？那人家是自愿走的，你这买卖开不好啊，这地方不成啊，它不适合一作坊啊。你非让那儿理发了，人能不走吗？这么着，大哥，以后您那头啊，我负责给理。我这房呢，面积也小，位置也偏僻，您负责我租出去。大明子，啊，你是准备跟我胡来是吧？哎，经，你钥匙呢？哎，我说你这孩子怎么了？不是给你钥匙了吗？我说你怎么那么磨蹭啊？哎，静静，你怎么说话呢？这你关爷爷知道不是？这，哎，关大爷，您别生气啊！你别跟这孩子一般见识，我我我我拉他来跟您道歉啊！怪我。出来晚了不是？哎，哎呀，你哎呀什么呀你哎呀，你早干嘛去了你？你嘚瑟呀？有本事你接着嘚瑟呀！这回你傻了吧？你还惦记把瓶子都给人家呢？你怎么没把家都给人家你？这回你傻了吧？你早让人给告了，你让国平给涮了。我就不信，我灭不了一收破烂的。哼，等着吧。我说姑娘，你看好了，绳子我都预备了。要想拆这门呢，先把我从这儿抬出去。行行行了，老头，你别动不动就要死要活的了。我不跟你说，我找一明白人做主。动不动就要毁我这门，这这这是安的什么心呢？这是？谁安的什么心啊？这街里街坊都看着呢，大家伙，你拿这破门当祖宗，你你真是白活你！哎啊，不不不是郭郭郭郭平，我不是说你呢，我不是说你呢，就说你呢，你你赶快过来，这一老头他要死！走走走走走走走走走走走走！哎呦，我这孩子呀，你烦奶奶知道啊，丢了工作，你听我说，昨晚你闹那出，你满月都不消停，你关爷呀血还有高了，我跟你说啊。起来，起来，走吧，咱们这儿，瓶子给你拿来了，表示我的诚意。那俺也不起来。你说你一大老爷们儿，天天让老关头这么数落你，你心里边踏实啊？啊，高兴啊？想媳妇儿了吧？什么呀？长得还不错啊。哎，我这个人是最有正义感，特别同情你们这种弱势群体。外地人不用你同情，俺是做正经生意的呢。你别提你那正经生意了，行不行？你就是一捡破烂的，被居委会给收编了。走吧
，那瓶子不要钱，你媳妇能干吗？他开始肯定是不干，后来，经过我苦口婆心的这么一教育，觉悟大有提高，后来痛哭流涕，哭咚，给我跪下了。我说你要再这样，我抽你，你弄。他说他再也不干了。这你也假的。真的，我说国平，你别干站着，你要说句话呀！这门到底该换不该换？那我先问问你，你觉得这门该不该拆？嘿，你这不诚心吗？你明知故问。哎，可是这条街这防盗门你换了三代了，你唯独这破门你不换，你什么意思啊你？破门，这是咱胡同的文物，是咱老北京人的念想。再者说了，我自愿给大家开门。也没耽误你们什么呀，啊！没耽误什么，你们大家伙都知道，你们都听见，这没耽误，这天天晚上这门叮当乱响的，咱谁也睡不好觉，这还叫没耽误呢？你聋了你！哎，跟关大爷说话客气点，干嘛呢？关大爷，您老别生气，先回去歇着，您放心，这事儿啊，我来解决啊，您回去吧。你别走，国平，你让他走什么意思？这门的事儿你到底解决不解决？您放心，我今儿哪儿都不去，我还就在这儿这儿待着，陪着您了。今儿啊，我还不跟你吵了，这有理呀、啊、不再升高，我还不跟你说了。您别吵了，求求你们了，关大爷，您别生气啊。来，晶晶，给你关爷爷，承认错误。张大妈，这事儿跟晶晶没关系。不，你听我说，说，说，我错了，行了吧？是是，您您别生气啊！哎哎，曹木蛋，哎，你别走，你别走，哎哎，曹木蛋，你别害怕，你听大姐说啊，今儿呢，大家伙都在这儿呢，你心里怎么想的，你就怎么说。哎，你说咱这门他该换不该换？谁让俺说啊？哎，对，说。哎，俺说了啊。啊，说。俺一个手破烂的，俺弄啥呀？你俺一块儿。嘿，你个草木蛋儿，你你小子给我等着！你以为离开你这门我就换不了了呢？我换不了。这几十年了，这门一直为大伙看家护院。怎么，现在他旧了，老了，就嫌弃他了，就要把他拆不了。这不成了喜新厌旧的陈世美了吗？这跟陈世美有什么关系啊？这大门是你媳妇儿啊？我说你有完没完了？啊，关大爷，你先别生气啊，先回去歇着，这事儿啊我来解决啊。嘿嘿嘿，国平，你别走，我媳妇叫你呢，回来。哎，这大门的事儿你到底解决不解决？其实你们今天二位啊，根本不是冲着关大爷。是冲着我是吧？这对比什么呀？换门的这事儿已经刻不容缓，可是到底该怎么办？这门的事儿要不解决的话，这院里的矛盾就会越来越激化。难道就真的没有什么好办法吗？那我问你，你说这个门到底是不是文物？这我哪知道是不是文物啊？哎。这门啊，还真是门户。要我说呀，我同意拆这门。为什么呢？这门风吹日晒的，影响品相。拆了门，能给我吗？到潘家我给给我闭嘴！诸位邻居啊，我说两句啊。咱们院的这个门啊，确实是个文物，我们呢不能拆，还要加以保护。但是呢，我在这儿郑重的向你们承诺，我尽快。给咱们院装上防盗门，关大爷，您老这风筝做的真是地道，要我怎么叫您风筝官呢？您老这风筝在咱北京绝对是京城一绝了。啊，我刚到这片儿的时候，您那时候是治保主任，您可是很支持我工作的。郭平。我知道，那门的事儿
，给你添乱作死了。可你想换，不行。不如跟你吹啊，在北京玩古玩呢，那得提我大名字。我打眼一看，哎，那就是战国的东西，一级文物，北京人。什么没见过？对对对对对，你瞎掰我什么呀？没素质！你这老媳妇，走走走。我说兄弟啊，咱这安全不？安全吗？我告诉你啊，你看啊，这条红从那头到这头，都归我们两口子管。居委会我们家开的，派出所民警那是我大哥。行，真够生面子您的。哎，呃，老黄，介绍一下啊，这就是我大哥。以后你啊，见面也是大哥，叫叫一声，大哥。哎。哎，大哥，刚才你们这儿聊什么呢？你聊点什么宝贝？哎呦喂，这这这这这，哎呦，快快快快进去！是，我平。行，您是我大哥呢。他说话你也信啊？他西单说话，您得东单听见，是不是？哟，大妈，您这是怎么了？没事，我跟大妈这说点事儿。哎，你先去。啊啊啊！慢慢说啊，慢慢说。我看看几点了，郭平。哎呦喂，愁死我了！你说我们金英老师这个样子怎么办呢？大妈呀，您也别太着急了，有些事儿啊急也没有用。晶晶这事儿啊，咱慢慢来，啊。其实，晶晶这事儿啊也怪我，我最近这段时间太忙了。嗨。怎么说话呢？怎么能怪你呢？你对我们晶晶这么关心，我心里有数。我谢还没谢你呢。不过我跟你说啊，国平，只要人见他呀，进去过，就都不要他。哎，哟，管家，哟，不是让您在屋里歇着，您又出来干什么呀？就睡不着。你，你说说，晶晶这孩子怎么回事儿？这是。回家来啊！回家。哎，他怎么了？我问你，他怎么了？在后街咳嗽呢。快去，来，来来来，我来，来来来，大哥，大哥，来我来。有有有有有，郭平，慢着点啊！来来来，你你你你你，慢着点啊！咋那么轻啊？哎呦，骗子！问你这孩子怎么回事啊？啊？去哪儿喝酒去了？啊？那，行。你说你怎么那么……你真是不让人省心呢！啊？怎么回事呢？你，你知道你奶奶在家多着急啊？姐，你要答应奶奶，我再给你找一个工作啊，咱们一定好好干，行不行？奶奶，你找什么呀？咱家一没权，二没钱，三三谁会要我呀？你说是不是？哎呀，这你就甭管了，只要你答应奶奶，奶奶给你找工作，一定好好干。行不行？行行行啊！行，我答答应答应你。嗯
看我这称呼你为李兄。那我也应该改口，称你为上官兄了。李兄，<笑>有李兄相助，恐怕会是如虎添翼。是李，你是谁呀、啊？国平啊,啊。我怎么不认识你呀、啊？尽一己之力。怎么？怎么？怎么？大妈，大妈，哎，大妈，大妈，刚出锅的，趁热赶快吃。哎，这这怎么回事啊？哎呦，大妈，这可不是一般的饺子。是啊，一般的饺子，我大名字能给您送来吗？是不是？听说过吗？天上龙肉，地下驴肉。大妈，这盘饺子是驴肉的饺子。哦，这晶晶在家嘛，趁热一块出来吃吧。哎呀，晶晶已经出去了。不过这饺子怎么回事啊？大妈，咱前两天说那事儿，您看，什么事儿啊？哎呦，大妈，您您您把那碗拿出来，我们瞻仰瞻仰，开个眼。什么碗啊？我们家那碗都在橱柜里呢。哎呦，大妈，您可比我还会说瞎话。你怎么跟大妈说话呢？哎呦，大妈，您这提防着点儿啊，是对的。哎，要不这么着，嗯，跟你一块儿上市场，让人给估个价。嗯，出的一定比他们更高。对，大妈，我们要不陪着您啊，您一准让人给骗了。我跟您说，现在骗子特别多。我搞朋友工作这么多年，我很有很多经验。我跟你说，我陪着您。那行吧，我让你们看看这碗。嗯、不过话说回来了，嗯、这事儿别再张扬了。哎，大妈，这一碗都已经有主了。啊、哦、啊，哎哎哎，等会儿，有辈儿呀，特工之精美。哎呀，真是巧夺天工，价值连城啊！这个啊，那你说这值多少价呀、啊？这要是给您低于二十万，您千万别卖，您立马给拿回来，真的，您千万别卖。哎呦，大妈，这买主到底是谁呀、啊？你看，你们这碗看也看了，是吧？不过你们记住啊，这件事儿啊，就只当啊。没发生过，这碗也没瞧见过啊，就这么着吧。哎不好意思啊，打扰诸位了。呃，我给大家介绍几位新朋友。哎，我想这位我就不用介绍了吧，咱们的京剧名角孙蝶衣孙老师。这是两个新朋友，咱们两个外国朋友，对咱们中国京剧啊，没别的，喜欢啊。咱们是不是请孙老师给咱们说两句？哎，行，好，好，好，好，下去，孙老师。感谢街坊四邻对我的理解和信任，那我就说几句。好，说几句。你比如说，咱们京剧舞台上没有门。拉门栓，八门开门，门在哪儿呢？门在观者的想象里。哎，正如咱们齐白石老先生所说的，这么多年，大妈可都没求过你。这回啊，我是实在没有办法了。你说，你能不能想个办法，把我们今天进去那事儿，从档案里给他撤出来？大妈，您说这可不行，这是违法呀。不过，你刚才说晶晶工作这事儿，大妈，我会尽力想办法的。我也琢磨了，这件事儿啊，也不是你一人说了算，总需要打点。在舞台上，要虚实结合，假的要当真的演。比如说吧，最近有人说我爱人跟我的一个师兄跑了，假的，说的跟真的似的。只有凡夫俗子才听这么俗套的玩意儿呢。今儿啊，真格的，我告诉你们吧，我的爱人为了弘扬国粹，到海外循环演出去了。我说孙老师。
呃，那个咱这样得了，您呐、啊，您给大伙儿唱一段那《秦香莲》，听完了呀，我们各位还都有事儿呢，大伙儿说是不是啊？哎，来来来，呱唧呱唧，呱唧呱唧，唱一段，唱一段。我一准就唱，你先让我把话说完。得，那我听您说。哎，不，哎，你告诉他们，我爱人。是不是在法国巡回演出呢？<笑>我说孙老师，您就别当着外国朋友丢大伙的面儿了。你老婆跟着一个唱包公的跑了，三岁孩子胡同里都知道。他<笑>不是我说，哎，别别别别别别！大妈，这东西先放这儿啊。晶晶这事儿啊，我刚才不是跟您说半天了吗？您老啊，放心，我这两天呢，我就给他想办法。坏了坏了，您先回去。坏了坏了，干嘛？别说出事了呀！完了，老太太把这碗呀给刮平了，她下手晚了，你说。嘿，闹了半天，感情这买主在这儿呢。嗯，哼，这回啊，可有好技巧了。今天我要不改改你的脾气，我姓你的姓。大叔，您放了他吧，我求您了。放了他行，看我们这胡气了吗？让他毁成这样了，你知道这什么胡气吗？这古董，这是。走，走，再说。哎呦，嘿嘿，郭平，你可来了，听我说啊。你你你甭说了，我什么都知道。怎么回事？你知道什么呀你？这孙疯子他又犯病了。哎，谁犯病了？我看你才有病。啊，得、啊，我有病、啊。我有病也不会说，哎呦，我老婆在国外巡回演出。是孙先生的夫人在外边巡回演出，这事儿我可以做证明，就是真的。怎么样？我没撒谎吧？我没撒谎吧？咱们这些人儿，街坊四邻的几十年在一起住着，咱们图个什么呀？不是就是图个和谐吗？可是你们连一个孙先生都容不下，咱们还谈什么和谐？这孙先生因为什么得的病？我想诸位邻居们跟明镜似的，咱们干嘛哪壶不开提哪壶？刚出锅的哎呦，他大妈，您您这是，哎呦，您猜怎么着呀？我们的孙子呀，头一回发工资了。哦，嗯，给我买了一个高压锅，还买了半扇排骨，剁不好了给我递了回来了。这孩子呀，是我从小看着长大的，错不了。哎呦，张大妈。您这找什么呢？哎呀，你看我我我我呀，煮了一锅排骨，哎，一转眼这功夫，连锅带排骨都没影了。这这什么什么，连锅带肉都没了？是啊是啊，你说这这这这这怎么可能呢？这这是一个新锅，我头一回用，还好几百块钱呢。您好好找找。没有啊。哎，大妈，您甭着急，您等着。景无战吗？请您赶快赏下国平，他不在。哎呦，我们院出大事儿了！抽。没有啊，小春，不是我说你，这案子你要查下来以后啊。派出所没准能给你转正。姐姐姐，行，别急。你看你啊，爸爸，您吃着啊，再给你介绍对象啊。去去去去，来。小曲儿，慢走啊，挨家挨户查仔细点，可千万别马虎。知道了。哎，哎，干啥啊你？我来查一下张大妈这个锅的事儿。你知道，俺是做正经生意的。你你凭啥查俺呀？不是都让查，怎么就你不让查呀？哎，不，你要是查不出来，你咋说你啊？那查出来怎么说？那说呀
，一边去。行，他就查，不就查吗？我给你查，你查，我自己来查啊。哎呀，没有啊哈。做正经生意的，你也配？我们那儿，来过来，过来啊！干嘛？这要走啊？听说，俺是真没有脸待下去了。你老实告诉我，那肉到底是不是你拿的？人在做，天在看，凭天的良心说，真不是俺。听说。那好，那我问你，你如果就这么走了，那这黑锅是不是就背上了？啊？那院里所有的邻居都会认为是你拿的，这条胡同的邻居都会认为是你拿的肉，对不对？俺知道，吃水不忘挖井人。这一年你管着我，俺忘不了。不管到啥时候，您都是俺的亲人。行行，你别跟我说那些没用的啊！你现在就想办法证明自己，啊，跟我走，走啊！说说这就知道了。哎，大明子啊，你说这排骨是你炖的，跟我说说，你都往这里边加什么佐料？跟别人炖排骨一样啊，葱姜蒜，嗯，酱油醋、盐、味精，还有吗？胡椒大料，啊，枸杞子。大妈，您平时炖排骨，除了刚才大明子说的这些。还放别的佐料吗？我每一次炖排骨，我都得放桂皮。这次呢，我怕它腥，我抓了那么一小撮啊，小茴香也给搁里了。哎呦，哎，大哥，你看啊，他要不提醒我都忘了。哎，这两样我也放了。哎，这里边好像没有你说那枸杞啊。有啊，你捞了，啊，煮化了呗。你们家那枸杞能煮化了呀？啊？派出所我也进去过，没有你这么笨话的，你这叫诱供，你就认准了这排骨是我偷的。你说我大明现在也是一个做古玩生意的正经生意人，我一大老爷们能偷了他的排骨吗？我是这人吗？啊？你呀，也甭跟我这儿矫情，这么着，你跟我回警务室一趟，那儿有监控，咱们到时看看不是清楚了吗？这事我怎么不知道啊？哪儿呢？你要都知道了，你就管这片了，啊，走吧，到那看看去，啊，我错了，我认栽，别去警务室了，就是我，我弄的，我在你手里边不寒碜，我错了，你他妈个窝囊废，你，我要跟你离婚，哎，你让我偷的，你干嘛赖我呀？俺说那名字，啊，你这人配弄的，啊，俺是生意人，什么生意？连那值钱你。名声要紧。你这是做什么呀？哎呀，什么生意人你？你就是一捡破烂的，让居委会给收编了。我跟你说啊，这事儿我错了。我在我大哥手里，我不喊他。大妈，我以后发达了，我赔您排骨，赔两锅。不是，我们说说这事儿啊。你说他这小子看着我发财有气，他说我那发廊门脸里边有小姐，您那么缺德啊你？你还得理了是吧？啊？我我不说话，我在这挖我孙子。生意人不打网鱼，俺说的是实话。你那就是有小姐吗？你来接啊！来，好了好了，哎，诸位邻居们啊，我说两句啊。草木蛋儿，啊，岁数不大，一个人在北京闯荡
，风里来雨里去的，这挣不了几个钱不容易。再说了，这草木袋收废品，也是支持咱们首都北京的建设，也是为咱们老百姓在服务嘛。所以在这儿，我恳请诸位邻居们，以后啊，咱们别拿有色眼镜看他。话说回来了。这草木袋这几年，这里里外外的，大伙小伙没少帮咱们干吧？咱们能不能拿他当个自家孩子看啊？啊！我谢谢大家了。又一个夜猫子。姐、啊，回来了。什么姐姐的呀？谁让你开门了？你吃饱撑的闲的没事干了，由你开门呐？滚，滚回去。姑娘，没带钥匙啊？管着吗？钥匙丢了。我问你，前两回是不是你敲的？不是，不是，我看就是你。嘿，你个老嘎嘣的，你这说谁呢？你讹谁呢？你谁敲的呀？你怎么能这样？我就这样了，怎么着吧？你别忘了，你是个姑娘家。去去去，别跟我说。怎么了？啊？怎么了？你没事，你没事。我我我我扶你回去吧。不用啊，不用。他关大爷呀、啊？他关大爷。大，这怎么了？这精皮皮，平八八零，谁家的车呀？那个车主已经变了，你现在赶快到我的台账里边查查现在的车主，还有那电话。郭宇啊，没查到啊，没有啊。郭宇，我这个车发动机都不香，你看。这辆车来咱胡同来过几次，我见过。哎呦，郭宇，那你见过也没用，关键你找不着车主啊，这是。是呀，就是就是。哎哎，郭宇，我给你钱。张普，张普，谁啊？怎么这样？零八八零的那个司机在不在你这儿？啊、哦，在啊在啊，怎么了？怎么了？赶快让他出来！三哥，零八八零那车是不是你的？啊、哦，是啊，赶快跟我走。干嘛呀？快走吧！你那车给人堵上了，你知道吗？郭平，嗯，这昨天光大爷这事儿都赖我，我电话号码刚找着了，当时没录到电脑里边去。小曲，这事儿过去了，咱就不提了。不过呢，我还是说你两句啊。咱们做的这个工作呀，就是琐碎。这琐碎的事儿呢，就一定要细心，一定要认真，一定要有责任感。我就跟你说一句话吧，你得对得起你的这身衣服。
大哥，这包子你都拿走了，这车你给我留下呗。我要你包子干嘛呀？我这我这包子好吃。拿我看，好吃，包子干净，我我自己都吃。哎呦，哎呦，你看这这咋当上起来的？落两份早点，这不好日子吗？啊，张大妈，您这唱的是哪一出啊？哎呦喂，今儿啊，我们晶晶啊要转正了。哟，哎呦，我让他答谢答谢大家伙儿。哟，恭喜恭喜。那那那那您就慢用吧。哦，我们走了。谢谢啊，哎，不谢不谢，慢走啊。哎，谢谢您大妈啊。哎，不谢不谢。哎，叔叔再见。哎，别忘了这个啊，人要你不容易。哎，我说晶晶，嗨，你们院怎么那么热闹啊？张叔叔，哎，嘿，这给您买的早点。您接着，哎呦，好嘞。喝碗面茶再上班，听见没有？都赖奶奶今儿没做早点，这怎么说的啊？奶奶、啊、没事儿，没事儿，但我怕你饿。哎，驴打滚儿，这不是咱俩小时候最爱吃的吗？谢谢了啊。来来来<笑>卖包子，卖包子，有完没有你？哎哎哎哎哎哎哎哎，我说你有完没有啊？这么大一巴掌地方，你快凉半个月了，你到底要不要？哎，哥说，哎呀，我说，嗯，咱这房价能不能便宜点？便宜点？你是不是以为这是六环外呢？啊，你以为你们村上？我告诉你啊，现在形势是这样，这是首都北京，在皇城脚下，你能花这价钱租这么大一地方？我跟你说，晚上落着你媳妇儿，被窝里偷偷乐的。不是大哥。你听我说，你说这个价格啊，比警察同志说的那个价格高出二百块钱来呢，是吧？我跟你说啊，嗯，你还要不要？别啊，你听我说这个，大哥，你听我说，我这也是小本生意，我我挣不了多少钱，真的。我跟你说啊，你爱要不要，你不要赶紧走，后边有的是人排队，别真的，有的是人要啊，你赶紧别别别，什么警察不警察的呀？我怎么那么不爱听？我告诉你啊，你别拿警察吓唬我，这房东是大爷我，知道吗？是是，你要不要？哎呀，赶紧赶紧，后边有的人排队，你要不你要不赶紧走，赶紧赶紧。行行，那我我我考虑考虑吧。哎哎哎，啊，不是，你看你看你看你看你看你看，急了吧？你看，跟你闹着玩儿啊？你看你你吓我一跳，你行行行，哥你别这样。我我跟你说，不是，那就按你说的办。把手续办了，呃，先付一年呢。行行啊，不是，不是说好了按季度交吗？谁跟你说按季度交？按年交钱，你知道吗？不是你这不是套啊你吗？谁套你了？你要不要了？哎，我哎哎哎，警察同志，你来了！我我跟你说，我他行行行，怎么了？大名字又是？大哥，你走啊！不都说好了吗？合同签了吗？大哥，您没来，我哪敢签？万一我签的合同和您交代的不一样，我这不是不尊重您吗？那行啊，这不是来了吗？啊，赶快签吧！哎，哎，老师，还有一事儿，他是不外地的吗？那谁都不认识，这这这个执照这手续他办不了。那你就办好事，你就替他跑跑，帮他办了呗。我啊，我是这衙役嘛，我干不了这事儿啊。大哥，这事儿还得靠您呀、啊，您怎么样啊？呃。您好，何总。你好，我是郭晶晶，是网络工程部的，两个月前来的。什么事儿？呃，今天是我正式签约转正的时间。那你去人事部找赵总。我，赵总，赵总他把我辞了，我想他肯定是搞错了。你叫郭晶晶，哎，是我。我知道这个事儿，他没错。上周我们经理还表扬了我呢，我想知道为什么能做出这种决定呢？两个月前，你好像是从啊那什么地方出来的，是吧？嗯，可可是我工作干得很好啊。这是咱们公司的规定
，我是老总，也得遵守，啊，就这样吧。办得了啊！谢谢啊，红明啊，哎，你呀、啊、拿好了，下回啊就别再给我派活了啊！好，知道知道。感谢我哥，拿着吧，啊，好好干啊！毕清欢，哎，我这辈子认识你。我就感觉我自己像做梦似的，你也要哭？你看，你说什么呢？鞠躬行吗？大明子，你干嘛呢？你这，哎，正好，我告诉你啊，以后你不许再欺负他了。没没，你的任务就好好照顾他啊。晶晶，转正了吗？没有，给我辞了。什么？没转正还给辞了？哎呦，这叫怎么回的事儿啊？我看啊，你奶奶那玉碗啊，怕是肉包子打狗回不来喽。您说什么呢？你不知道啊？你奶奶把那玉碗给国平了，让他给你找工作呀。找个机会，给他们娘儿几个接北京来不就完了吗？你们老这么分着算怎么回事啊？再说了，那孩子他妈也太累了呀。嘿，听说。难道是想啊？嗯，你说俺一个人在北京，过得还紧紧巴巴的，他们来了还咋整啊？谁呀、啊？这边。别追了。我知道是谁。我知道是晶晶这个臭小子干的，他肯定是对我有什么误会。可到底是因为什么事儿？咱家就那一个玉碗值钱，然后他还拿走了。他拿走了，他还不给咱家办事儿，他凭什么呀？他，你混蛋，你这混小子，你你，哎呦喂，气死我！我跟你说啊，你就混吧啊！奶奶是把那玉碗呀、啊、给你国平叔叔了，人家没有要。他叔叔为什么呀？他怕坏人啊盯着咱们家，拿回来不安全，就把这个碗啊存在银行的保险柜里了。你起来，你起来，这就是银行保险柜的钥匙。你冤枉你国平叔叔，你知道不知道你？哎，孙然，哎，哟，车来了，你好。不好意思啊，说两句话就走啊。所长，您给我的这个我看了，其实我觉得没必要了。您说要这么宣传我，我觉得不太合适啊。你说咱社区民警这点事儿，不是咱都应该天天这么干吗？这样，郭平，我们呀先谈点事儿，你呢外边先等会儿啊，回避一下。哦，好。那不好意思啊。好，你们聊啊。哎，哎，对了，郭平，别走远了啊。他们呀，待会儿找你点事儿，啊，他们找，先去吧。哦，行，好，行，您聊。京城，您是名角，他唱的能没味儿吗？哎呦，不是说我，说他唱的。哦，他呀，有味儿有味儿。哎
。国平，你怎么有点心不在焉啊？今儿是不是不舒服了？没有没有，您甭管我这儿，您忙您的去吧。哎，何总，对不起，先生，您有什么事儿吗？刚才进去这是你们何总吗？对，是我们总裁。我找他有点急事。不好意思，我们总裁现在有一个很重要的会议要开，请您稍坐一会儿吧。哦，好，谢谢啊。多，不客气。这下班了，您有事儿啊？啊，我这儿等你们何总呢。哦，那这都下班了，有事您明儿来吧，好吧？没事，我跟他说好了，我就在这等着他就行了。先生，我跟您说了，下班了，有事儿明儿来，好吧？下班了，我们这儿不让停留人。我不是也跟你说了吗？我在等你们何总，我有急事找他。等何总没有没急事的，不，我跟你说，这儿不能坐那么多。走走走走走，哎哎，怎么动手呢、啊？你哪儿来呀、啊？跟这儿坐着。就是我同意了，人家也不会答应。所以这事儿啊，我真帮不了你。你不是刚才也跟我说了吗？那晶晶那孩子，在你们那儿干的也不错，各方面表现都挺好的。那怎么就不能再继续干下去了呢？啊？你还记得上个月你跟我说了吗？说那孩子聪明，啊，踏实，这怎么一下就全变了呢？我今天把这些东西给你拿来，为什么呀？我就是想证明这个呀。这里边有他提前释放的证明，啊，还有在里边立功授奖的奖状，哎，最主要的，他通过培训自个儿编的软件，哎，你拿着看看总行吧？啊？哎呀，这话呀，你都跟我说了一百遍了，你就是再说一千遍，我也无能为力，真的。就算我求你一次，怎么样？国平，你别难为我了，行不行？哎呦，都快夜里十二点了，家里还有事儿呢，先走一步了啊！啊，对不住啊，对不住。哎，真不帮，真帮不了。就算我欠你一回，行不行？下回你有什么事找我，我一定帮，啊。对不住了啊，国平，我问你一句话啊，这人到底跟你什么关系？不会是你儿子吧？你还真说对了，他还真就是我儿子。哎呀，你还不信啊？哎，要不这么着，我现在给他打一电话，啊，我给他叫过来，站在你的面前，你看他管我叫什么？别别别，别让他过来了。我看出来了，这事儿啊，你也挺为难。这样吧，我收了。那我谢谢你。哎，我再说句题外话啊，你说，如果今后公司这边有什么事儿，你得多帮忙。那没问题，你只要是合法。好，好，好好好。国平，嗯，我可以走了吧？赶快回来，赶快回来！好，回见，谢谢啊，哎，回见。
。孙先生，我说您就别生气了。我这不是跟您说半天了吗？上次那事儿他不赖您，是赖那些人呢。我孙德一从今以后再也不踏进你们京剧社一步。我跟你说过多少回了。这次请您去京剧社啊，不是请您唱京剧。孙先生，哦，我想帮您为师学习京剧，不知道您同不同意 ？He、um, doesn't look very happy. I don't think he's going to agree. But I so want to learn. 孙先生，我求求您了，您就收下我吧。你是别来啊。这样吧，既然孙先生这么生气。咱们也别勉强他了，啊！我相信啊，这在这京城里边想弘扬国粹、收你为徒的呀，肯定大有人在。咱们呀，去找别人拜师学艺去，啊！咱们走吧。你说什么呢你？哎呀，时间差不多了啊，大姐们把衣服叠好了啊，别给人弄坏了。那剧团借的贵着呢。哎，前两天报纸登着说高峰在杭州演出来着。哎呀，别跟背词儿似的，要口语化，知道吗？啊，孩子，这网站怎么样了？早就做好了，别急啊。哎，大爷，您来一样，收拾收拾。哎，我说这照片怎么这么面熟啊？哎呀，太假，别上镜，不如唱戏。哎，我说这照片怎么眼熟啊？这么亲切。亲戚，哎，孩子，怎么样了，大明啊？万事俱备，是吧？啊，你啊，这些年头一次干一正经事儿。我看是，叔，哎，你看，你看不懂，不是？你说这小子还真行啊，聪明，这简单。我赶快过去，好嘞。啊，你们都准备着。哎，好，我跟你说啊，一会儿像真的一样。今天啊，是孙先生收徒的日子，这对于我们意大利来说呢。是一件大喜事，咱们向孙先生表示祝贺吧！啊！另外呢，就是关于孙先生夫人的事儿，经过我们多方求证，孙先生的夫人确实这些年在海外巡回演出呢，所以今后诸位。就不要再有什么猜疑了。哎呀，国平啊，你说什么我们都信。现在啊，赶快让他们拜师吧！啊，来来来，好，你好，咱们，请问伊莎贝拉在吗？好，你是找我吗？请出示一下您的证件。哎，说，他这收容架怎么还要证件啊？不看他的证件，我怎么知道他是收信人啊？对不起，我护照没在身边。哦，呃，你好。我是这个社区的管片民警，您看，我能证明这小姐的身份吗？行，那给您吧。好。哦，签证。对。先生，您的晚报。哦，谢谢。嗯，多少钱？多少钱？五块。怎么那么贵啊？现在物价都涨了嘛。哦，行了。赶紧把衣服脱了吧，我还等着还着呢。哥哥，我刚才演的像吧？太像了。哦 ，Linda sent it to you. She's such a good friend. Yeah, she knows I like Beijing opera. 哎，我看着相片，怎么这么眼熟啊？哎，这这不对呀、啊，不是说高芳女士在杭州吗？是啊，报纸上登过，说在杭州演出呢。哎。这个肯定是假的，是不是？肯定。叔叔叔叔，你看你看，看这网上还有我婶的博客呢。哎呦，真的是高芳女士啊！哎哎，你你让你孙爷爷看看呢。高芳爷爷，哎，您您看，您看，是我婶吧？没错吧？没错啊。孙先生，您今天又收了徒弟，又找着媳妇了。真是双喜临门呐！我们真得好好恭喜您。哎，哎，我说孙先生，我以前啊，以为你也就是跟我们瞎白活，没想到你看高芳女士，她她她真的在外国巡回演出。哎呀，这回我是真的相信了。孙先生，您大人不济，我小人过啊。孙先生，来，少强啊啊
，这回信了吧？哎，信了，信了，信了。没什么说的了吧？没可说的了。孙先生，这才是你应该有的风采。祝福你。郭姑娘，你可不能怪他。这人一上岁数，这身上的毛病就不好改，不是？你就拿那门楼的事来说吧。打我急事的时候起啊，我父亲就嘱咐了又嘱咐，要安心的门，因为他是文物，是个宝。再者说，我父亲、母亲。还有我老伴儿，都是从那门过道里抬出去。那个门呐，在我心里那是一辈子的念语。可你要改成防盗门，那那不是就换成一块大铁板吗？这冷冰冰的，看着不舒服，他摸着也不舒服，不是啊？交给关大爷，可不是我发明的。来，老关家，谁呀？啊，我，老关头。哎呦喂，这关爷爷回来了。回来了。你你等着，我给您开门。哎哎。哎，他怎么自己来了？关大爷，您老土了吧？这是对讲的，里边一摁就开。您才老土呢，我儿子那儿。那还能看见人影呢！哟，您儿子这那么好，您干嘛不上他那享清福去？非赖在这儿。就是大丫头，你这嘴啊，活脱像你妈，不饶人。我哪像我妈呀？我妈那嘴啊，跟刀子似的，我多温柔啊！慢点，慢点，关大爷。奶奶，关爷爷回来喽。你好，您是国平吧？啊，是你们。我们是北京电视台的记者。听说在您的努力下，这个社区的经济社终于成立了，而且还有外国朋友参加。我们想采访采访您。没有，这是我们社区民警应该做的嘛。啊，听说您已经立功几次了，说说换防盗门的事儿吧。自从您来到这个社区以后，这里就没发过案子，是真的吗？这是我们警察努力要做到的。你简单的说几句吧。啊，不不不，我这还有事儿、哎。你你就简单的说两句吧，李警官。是第十九号图，是教堂周边所有的热力井
和污水井的图片，我们已经做了特殊处理，以确保安全。请看下面，在八号院的界饼是七号院。界饼是什么意思？对不起，嗯，隔壁的意思。教堂周边一共有九个制高点，我刚从第三个制高点回来，整体看了一下，也没有任何问题。汇报完毕，谢谢。看看其他单位还有什么问题没有？没问题，安排好了。好。贵国总统能按时来做礼拜吗 ？President can be on this place sometime. I've got everything I need. We've saved a lot of time. Actually, we've beaten time. 我需要的一切都有了。我们节省了足够的时间。我们打败了时间。You're great. May I know your name, please? 你真是太了不起。你能告诉我你的名字吗？啊，谢谢。我是社区民警。说老实话，干社区民警，咱不图别，咱就图老百姓能够安居乐业。这时间过得真快，这一会儿，我在这个意大利社区干了整整二十年。哎，你是谁呀、啊？妈，我郭平。我怎么不认识你？意大利社区到处可以看到优秀社区民警和平忙碌的身影，但他一直未能停下来接受我们的采访。进去看看就知道了。如果宁静可以永远，我会一直在你的身边，轻轻地靠在你的肩膀，看万家灯火连着繁星点点。如果梦想可以实现。我会许下最美的心愿，轻轻地站在你的身后，陪着你守望金黄色的麦田。只要风雨后有。
家灯火，眼中繁星点。